Você está curioso e quer conhecer um pouquinho da minha coleção de carteiras? E também carteira de passaporte. Olha só quanta coisa aqui. Detalhe, coisa de gente melhorar, hein? Tá? Vamos começar? Namaste, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E aí, para todas aquelas pessoas que ficam me chamando de riquinho, já vou te dizer uma coisa, não sou riquinho, mas eu tenho coisas de pessoas que são milionárias. Eu tenho que suar muito para conseguir as coisas que eu quero. Mas, ainda bem, eu tenho a oportunidade de ter um trabalho que me proporciona comprar tudo que eu quero. Simples assim. Então, para aquelas pessoas que são curiosas, Aqui vai um vídeo ostentação, daquele mesmo que você vai falar, nossa, como ele é metido. Mas tudo bem, você quer ver? Então vamos mostrar, o povo gosta de ostentação, né? Vamos ostentar. Porque eu sou rico, não, eu sou rico não. Eu na verdade sou classe pobre e alta, mas eu tô chegando lá, tá? Tá tudo aqui de forma aleatória, aliás não tá nem tudo aqui, mas vamos, vamos lá. <música> Vou começar com algumas carteiras que eu tenho da Louis Vuitton. Olha só. Primeiro essa aqui, a cinza, que eu adoro. Eu vou trocando de carteira o tempo todo. Eu não fico com a mesma carteira, tipo, um ano, seja lá o que for. Às vezes eu uso uma carteira uma semana, aí eu troco por outra. Às vezes eu tô usando um cinto, que é cinza, então eu quero a carteira cinza para combinar. Eu sei que isso é muita frescura. Mas eu gosto de fazer isso. Então essa aqui é a minha carteira cinza. Ela é bem fininha. Fácil de manusear. Adoro. Aí na mesma vibe dessa, eu tenho essa que é a marrom. Que lindona. Tá vendo? Aí dá pra colocar cartão de crédito aqui. Dá pra colocar dinheiro aqui. Dá pra colocar uma coisinha aqui por trás. É muito assim pra usar coisa básica. Não dá pra colocar muita coisa aqui. Mas ela resolve. E eu tenho também essa aqui marrom, na vibe marrom também. Só que uma é quadriculada, a outra é com canvas da Louis Vuitton. E com os símbolos da Louis Vuitton, esse tipo de estrela, de flor, sei lá o que, que é isso. Mesma coisa, mesma vibe. Então eu uso essas três o tempo todo. Eu também tenho uma fininha dessa da Gucci, que eu não sei se tá aqui. Peraí que tá. Não é igual, tá? Mas ela, ela é desse tipo fininha, sabe? Que você consegue colocar cartão de crédito de um lado, também de outro, dinheiro. Não dá pra sair com muita coisa. Ó, no meio dá pra abrir, aí dá pra colocar dinheiro. É, pra colocar no bolso de trás é tipo carteira pra você não carregar um milhão de cartões de créditos. Pra carregar um milhão de cartões de créditos, e seja lá o que for, cartão de débito e por aí vai, cartão da de identidade aqui da Austrália, cartão do, do convênio. Aí eu carrego a minha carteira de pobre mesmo, que eu gosto porque coloco tudo lá, fecho o zíper e tá muito bom. Então tem essa aqui também da CUT. Essa carteira aqui eu não gosto, pra falar a verdade. Ó, você quando abre, ela é assim, tá vendo? Só que ela, ela é meio grossa, ela é com aquele canvas quadriculado. O que eu gosto dela é que você pode fechar assim, e aí nada cai. Mas ela é muito grossa, isso aqui é um trambolhão. Isso aqui seria legal pra você colocar dentro de uma bolsa, não pra carregar contigo. E eu não saio de... Quando eu falo bolsa, é tipo dessas de carteiro, tá? Ou então mochila de trás das costas. E aí, até funcionaria, mas pra carregar assim, de trás do bolso, isso aqui é um trambolho e é horroroso. Não gosto, não uso. Vamos lá então, Vou tentar um pouco mais, vai. Nossa, tem carteira aqui que nem eu sei o que eu, que eu tenho, viu? Eu tenho da Gucci. Ah, eu tenho dois modelos que eu gosto muito. Ó, oh. oh, eu tenho essa marrom. Eu gosto das coisas mais bege da marrom. Uh, da Gucci, tá vendo? Ela por dentro, ó, oh, você consegue colocar um milhão de cartões, consegue colocar dinheirinho, tudo direitinho. Aí tem o... essa fita da Gucci, né, que pode ser verde e vermelho ou pode ser azul e vermelho. Então, é, coloco... Dessa aqui eu uso de vez em quando, porque ela, ela, é, ela é grande, ela fica fininha, mas é um trambolhão, então não uso muito não. E eu também tenho na mesma vibe dessa, essa preta aqui, nossa, que tem que tirar as coisas que estão dentro dela, peraí, que essa aqui eu tava usando recentemente, 
Essa aqui, a preta, tá vendo? Ela é... Eu não sei se isso aqui é cor, isso aqui é plástico, eu acho. Não sei. E ela também tem a fita verde e vermelha, que eu gosto pra caramba da Gucci, tá vendo? Lugar pra colocar dinheirinho, lugar pra colocar cartão de crédito. Carteira basicona. Eu gosto bastante. Nossa, isso aqui é velho pra caramba. Eu não jogo fora as minhas carteiras, porque eu gosto muito. Isso aqui é uma marca chamada Vitor Hugo, do Brasil. Isso aqui deve ter uns 20 anos. Olha como ela é linda. Ela tem uma vibe de Louis Vuitton. Aliás, ela tem um V, né? E o H. Mas é um V como Louis Vuitton, enfim. E ela é de couro. E assim é muito velha, mas é carteira pra sempre. A única coisa que eu não gosto dela é que tem isso aqui. Pra colocar foto. Eu acho tão brega ficar com foto da carteira, mas enfim. E aí assim, tem buraco pra tudo quanto é lado, pra colocar coisa aqui, dinheirinho, cartão de crédito, ela é linda. Se eu usar isso aqui na Austrália, o povo vai pensar assim que é marca comum. Mas quem é do Brasil sabe que isso aqui é caro, né? E é lindo, eu adoro. Eu também tenho uma, uma carteira que eu gosto muito, velha pra caramba. Essa aqui é da Hackett, é de Londres. E ela, ó... Ela é também essas para colocar no, no boss de trás. Ela fica grande se você coloca muita coisa, mas eu gosto dela, eu gosto do estilo dela. Eu acho que ela tem um ar meio vintage. Ela é de couro, marrom, mas eu gosto dessas listas. E tem o um número 1 um aqui dentro. Gosto pra caramba dela, uso bastante. Tem uma marca que é muito famosa aqui na Austrália, que é a Oroton. Eu adoro as coisas do Oroton. Você vai perceber, porque eu tenho algumas coisas. E quando eu vi essa carteira... E ó, isso aqui é caro, viu? Oroton é muito caro na Austrália, mas, mas vale. É coisa pra sempre. Quando eu vi essa carteira, eu fiquei louco. Porque olha a cor azul. É um azul bique. Aí olha por dentro, que é amarelão. E os detalhes dela pra arrematar a carteira é tudo vermelho. Ela fica muito grossa quando você coloca as coisas. Tá vendo por causa disso aqui? Mas ela é tão linda, eu não consegui. Na hora que eu vi, eu falei, eu vou comprar essa carteira porque eu vou acabar usando. Ela é muito cheguei, não dá pra usar o tempo todo. Mas quando eu tô com uma coisa mais despojada, eu uso essa carteira sim. E eu adoro, viu? Pra finalizar, porque isso aqui tá ostentação demais. O passaporte holder, que é aquela carteira de passaporte. Eu tenho esse marrom aqui da Louis Vuitton, que pra falar a verdade eu nunca usei. Comprei e ficou aqui, vou acabar usando. Porque eu só tenho dois passaportes, né? Então eu uso pra dois, eu uso pro meu passaporte brasileiro e pro meu passaporte australiano. Se eu tiver um terceiro, talvez eu use isso aqui. Mas enfim, ela é com aquele quadriculado da Louis Vuitton, não tem nada de mais. É isso. Então, bom, mas enfim, isso aqui não é pra ficar mostrando passaporte, isso aqui é pra mostrar a minha carteira de passaporte marrom, que eu adoro. E eu tenho pro meu passaporte brasileiro, esse aqui, ó. Tá vendo? Que é o cinza, com, com esses quadrados da Louis Vuitton, que eu adoro. É muito lindo, né? Isso aqui é pra sempre, não vou precisar comprar outro. Bom, então é isso. Gostou dessa minha coleção? Eu sei que tá pura ostentação. Eu detesto ostentar, mas como tem um monte de gente que me pergunta pra eu mostrar as coisas que eu tenho que custam muito dinheirinho, então eu falei, tá bom, vai, vamos, vamos sentar logo de uma vez. Mas, ó, eu não tenho intenção nenhuma de te mostrar isso aqui falando eu tenho, você não tem. Isso aqui só serve pra te mostrar que se eu tenho, você também pode ter. Porque eu não sou rico, não sou milionário, mas eu batalho feito um louco e eu consigo comprar as coisas que me fazem bem. Então, se isso me faz bem, talvez te faça bem também. Se você não pode ter sonho que um dia você vai ter, se você acha que isso é bobeira, então nem perca seu tempo, porque, olha, isso aqui só vale se você gosta, tá? Eu acho que essas coisas são de extrema qualidade e duram pra sempre. Então, custa uma fortuna? Eu sei que custa, mas comprei uma vez e não vou precisar comprar de novo. Isso aqui vai ficar pra sempre. Então, é isso, tá? Gostou do vídeo? Não esqueça de dar o like. Se não gostou do vídeo, pode dar o dislike. Eu sei, você de repente não gosta de ostentação, tá na sua mão. Não se esqueça também de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.